，这个房子哪都好，就是电费高的受不了。房主才住了两年，就把房子给卖了。这是新老房东在交接，每个月用电八百多度，看一下都是什么电器在用电，卫生间、热水器一个。哦，每个房间还有空调挂机一个，客厅立式空调一个，然后阳台洗衣机一个。那么每个月八百多度电是怎么出来的呢？配电箱在哪儿呀？我再看一下。哎，我不在。来来来，配电箱在门口。这这这这这这画后边呀、啊。哦，你那个看那个电表。对，我得我得看一下，我得看一下这个用电。哟，我先去看它。啊啊啊！一个月八百多度不是？它一个月四百五十块钱。八百多度啊。啊，八百多度，你想想，你家庭用电怎么可能？是吧？家庭用电八百多度太多了。太多了，你就是。我看了一下，我看我看了一下你们的电器，也不是说，哎，空调一直开吗？空调一直开。那你看看，我看了一下你们的电器，也不是说，哎，空调一直开吗？不，它每个月都是，那怎么可能每天开空调？就冬天你还有暖气，现在是暖气了。它冬天都不开空调。对呀、啊。就是您是，他是在平台上找的吗？对呀、啊，我可以加你微信吗？可以呀、啊。呃，我是干中介的，张中。您是干啥的？中介。中介。那时候有客户，我就给你介绍就行了。那、呃、行。因为有时候我们那个渠道还真少。不是渠道少，是你想找个放心的师傅少。对对对，这个很正常。零线一点二啊。火线一点二啊。充足的，可以吧？自动充。自动用电正常呀。就是你们平时的用电习惯、啊，呃，是啊，什么都开着，灯都开着，灯也经常都开着，灯基本上二十四小时开着，嗯，夜经常夜都不开，白天都开，白天都开，夜了不开。浴霸呢？浴霸是什么时候开？浴霸用的时候开，啊，用的时候开，热水器常开，常开，热水器不关。呃，洗澡有没有什么习惯？一天一洗还是？一天一洗，一天两洗就差不多。五五个人，五个人一天两洗。啊、嗯，对。啊、嗯，然后这个风暖一直在开着，也不关。风暖一直在开着，热水器一呃五个人一天洗两次澡。嗯、对对对。哦，我瞬间明白了，原来的房主他们家一天洗两次澡，就是早晨一次，晚上一次，然后五个人，这就是用电多的原因。什么原因？洗澡多了，洗澡多了。没想到吧？嗯，就是一个人你洗一次就打两度电算，就洗一次澡你就照两度电算就行。像这种热水器，热水用完了它会烧，烧了再用，用了再烧。只要是用热水它就耗电。还有厨房洗菜、刷碗、洗手等等都用这个热水，所以它就用电多，电费高。这就是每个月用电八百多度的原因。那如果怀疑电表不好，或者是有偷电的，可以打开电表箱看一下。用钱表来掐这根火线，电流很小，一按多一点，和在家里配电箱掐的差不多，所以这一块是没有问题的。怀疑有漏电的地方，可以测一下漏电，每一路对地线，它都是不漏电的。所以他们家的电路是没问题的，都正常。好了，这样双方合同签字按手印这样我也就完成了这次电路的检测。感谢您的观看，请多多指点。这个吊梯只能上不能下，也就是说现在只能上升不能下降。是个什么吊梯呢？是个吊龙，现在升到顶了，下不来。去二楼看一下。就这两层，从一楼往二楼吊东西用，看一下，啊，到二楼没有停，这是顶到头了，啊，线尾开关没起作用，这个线尾开关没顶上，这是怎么回事呢？看一下控制箱，他们说因为有个接收器一直吸核，那就是它吸核没弹出来，那这还通着电呢。通着电，它是不是一直往上升呢？这个这个接收器现在没吸到底，应该是没弹出来。这两个接收器应该是一个下一个上，它们是互锁的。再仔细看它这个主线和控制线，没看懂。这两个接收器是互锁的，刚才说了，就是我吸核不弹出来，你就吸核不了。
，拉掉电闸，电笔测量，电闸下边没有电，测变压器，哎，变压器带电，总闸拉了变压器怎么还带电呢？输入380十伏，输出36十伏，测一下输入端， 380十伏，输入端是带电的。嗯，我总闸都拉了，它变压器怎么还带电呢？控制回路还带电，看一下，变压器的电路是从闸上面接的，是不受这个电闸的控制，所以这个控制回路一直有电，所以这个接触器会一直吸核，是因为这个轿箱没碰到线位开关。我手动顶一下，这个接触器就弹出来了。其实他们今天叫我来是换这个接触器的。拉了总闸，接触器也是吸核的，以为是接触器不好。现在按下降，这个绿色只是往下走，看接触器吸不吸核。下降的接触器吸核，就是右边这个接触器吸核。然后按红色的停止，下降的接触器弹开。控制电路没问题，那就送上电试一下。啊，现场有个制冷空压机在启动，所以声音很吵。现在试着往下降，没问题。哦，上面是这一种，按停止，然后下去看一下，看一下这个线位开关好不好。电梯落到底然后电机也停止了。如果下边没碰到线位开关，它这个接触器就会一直吸核，是吸核的。感觉没起作用，线位开关没起作用。是，用这个棍儿往下按，形成开关好使，但是让它自己下落就不好使。下降的接触器没弹开，手动停止以后，看看上升，上升这个线位开关好使。上线位开关得往外调一调，这个开关往外调那么多，再看一下能不能碰到。嗯、呃，随时准备停止，别重过了。哎，好使，行。这个吊笼，这个面和地面是平的，这就真好。反复试了很多次，都很好。这个位置和地面都是平的。好了，上升搞定了，去搞下降。它这个应该加门禁开关，就是让它开着门就工作不了，那样比较安全。看一下这个线位开关，上面是拉闸断电的。啊，一看这个线位开关，这是坏了，不是一天两天了。也就是说，它们上升和下降全是靠手动，上下的线位开关不知道要坏多长时间了。这个线位开关得换。里面的声音不清脆，有的时候就没有，就是触点接触的声音都没有。就买了一个新的行程开关，把它换掉。这个新的开关听着声音很干脆。不，他们之前是每次都按这个，一一天按不知道多少遍这个。啊，这这一个给你自动了，到底它自己就停了，以前是手动停。嗯，好。把线位的开关调到一个合适的位置。现在落到底，地面有很小的一个缝隙，调了几次，想让这个吊笼落到地面上以后，正好碰上线位开关，但是都没调好，始终于地面有一个缝隙，所以我往下边放了一些纸壳，看一下效果。这样刚刚好。落到底以后，又碰到了线位开关，碰不到线位开关，按上升是不好使的，现在是好使的。
，这样就实现了它的自动控制。另外再看一下这个接触器，上升的这个接触器，我打开看一下有没有问题，它有时候弹不出来。来看一下它里边线圈成这个样了，然后里面都掉出了很多渣渣，所以说这个接触器一直处于吸合的状态也会发热。换了一个新的接触器，您说它这一个一直处于吸合的状态，为什么电机不转呢？电机这三根线没接交流接触器，接的是这个空开下边，就是送上电它就有电。那这两个接触器是控制什么的呢？我在想，这个电机里边是不是带离合器，或者是刹车线圈？就是吊笼顶到头，或者是落到底，它就自动停止。应该有纤维保护。我是第一次见这种电机。刚才那两个上下纤维开关都坏了的情况下，它能上下自动停止。所以我也没搞懂是什么原理。见的很多的就是那种钢丝绳，钢丝绳拉的。像这种链扣还是第一次见，所以请大家多多指点。好了，我的检修先到这里了，感谢您的观看，请多多指点。设备坏了，他们昨天修一天没修好，同行介绍我看能不能搞，结果一试机，哎，设备很好，那我这几十公里就白跑。嗯，可以啊。哎，可以啊！你看它不下，它运输不下，它下这边啊。嗯。他们说这个液压只会往下下，不能往上跑。但是试了几次都很好，都很好，那就没有故障，没有故障就不好找。那我这一趟不能白跑，那我得给他找出点毛病来搞一搞。它的上下是靠这边有个液压。那我能说它的液压系统不好，或者说接近开关不好，这都是昨天新换的，也没问题。所以它现在哪哪都好，就这种原因不好找。这种情况我想走，如果就这样走，那是分文没有。我想了又想，还是为了碎银几两，看一下配电箱，看能不能发现故事。这电路叫你看着头发懵。再来吧，再来吧，摁一下。这是下，嗯，然后时间几点去工作？哦，碰到以后瞬间的就上，没发现问题、啊。现在是正常了。现在正常了。现在正常了，你发发现不了问题了。对。现在正常了，很正常了。哎呀，现在正常了，啥都不好说。现在现在很少传，你没法传了。对，没法传那了。这四个继电器起作用。嗯、这线头是在上面搭着呀。现在有人传了。啊，不是线头动过吗？啊，就是那天晚上我看那都是那还在修，动没动过他们也不知道。先把线头给压上再说。他这个继电器是直接给电池阀通电的，那和这个继电器掉线头有关系吗？他这个继电器上端这个线头还是个火线，那再开一会儿，看能不能发现故障现象。哎呦我操！这还有打火的地方了，刚才噗嗤一下打个火啊，嗯，吓我一跳，不知道呢。打完火以后，这个设备想停停不下来，就噗嗤一下打火就不停了。我都没看到哪个地方噗嗤打个火，这这个地方有没有？这啊？嗯。哦，这了这这这这这这这这这这这了这了。这里打了个火，打黑了。一，这是阀，怪不了。别说，电池阀，电池阀的线。
打火了，两两打，哎，再包一包吧。还有的啊。啊。是胶带缠起来吧？它这个胶原，哎，都正的。这个地方都打黑了，这个地方打黑了，在这个阀体和零线之间打火了。这张块块儿是吧？嗯。吓我一跳！电磁阀是一根火线，一个零线， 2百二的，在端子排的地方击穿断路了。看这个样，不是打了一次了。他那个端子排不好，邻火之间都打火，然后把这个接线头这一块用胶带缠起来，做一个绝缘。把线头包好以后，给它送上电。在不启动液压的情况下，这个灯是亮的。应该是上升，看一下这个位置，到这个位置它应该直接上升。上面接近开关是个长臂触点，所以它是亮灯的。所谓长臂触点，就是铁块靠近它之后，它会断开电路，这是正常的。下边这个和它相反，感应到铁块它就会亮。那它现在应该是上升啊，但是阀体没有电。如果上升。那个阀体那个头应该是亮的，有电的，但是它没有电，没有电过去。这个电磁阀的电源线，在配电箱里边，它就是刚才打火这根线。那这个电磁阀的线就是这一根线，这是个火线。我都怕它打火，这些胶原子都不好。你看你上升，我看还按我按上升。还上升没反应？啊，下下好使，还上升，还上升了，再来，来再按一下，二百二有，继电器还有吗？这下边有一个换下来的继电器，说以前设备不好使的时候换下来的，你看这个触点都打成什么样了？这个或许就是以前离火线短路，直接把触点给伤了。后来他们维修换过继电器。走了好几个，只要是线圈是二百二十伏的就可以。这一个可以插上，你送上电。然后我两个部分都启动是吧？稍微等，稍微等，我测一下电压。哎呀，这明显的。来吧。啊。哎，这就好了吧？这就有电压了。那个继电器不好。啊，再按下，再按下。下是这一个，下是下是这一个，有电压。哎，这就好了。嗯，可能是啊，那个继电器触点不好，是因为打了一下火，短路导致那个触点不好了。线路都没给你动。哦，这这我真不懂的。嗯，他就是没刚才那个，他就是没有输出电压。啊，那这个忽悠有个输出电压。上面有进进的有，它吸合以后下边没有。现在好了是吧？嗯，你再再多多多试两下，多试两下。嗯。灵活自如，现在想停就停，想下就下。对对对对。这是正常的。哎。哎，这一块这一块也没问题，这块也正常。我刚才测了线圈啥都正常，电阻也正常。嗯，它就是触点不好。维修完成，感谢运气，也感谢您的观看，请多多指点。急急忙忙去修一个电路故障，电脑有时候打不开，空调开一会儿自己停机，而且有时候还烧灯。这这路是这路就是它的空调，空调的啊,啊。然后空调在哪儿啊？空调在那个房间。去看看啊。从配电箱单独拉了四平方的线到房间给空调。空调却运行不起来，开一会自己就停机。去他们办公室看一下
你要你要炒上面那个炒作就不行了。空调正常呀。现在正常了。你这是从哪借的呀？这是普通炒作借的。嗯。你专用空调线倒反而带不起来。现在空调运行正常，是因为插在普通插座上。就是和电脑一起的这些插座，而单独拉过来这一路线，空调线这个它自己的插座插上去运行不了，所以很奇怪，请了不少师傅过来看，都说搞不懂。那我得测一下它的电压，灵活电压，超过了二百五十伏，这么高吗？那也就是说电压高了，而空调自己保护了，那为啥电压会升高呢？而空调为什么接在这个插座上就好使呢？测一下这个插座的电压，看看，二百二正常，这个插座电压正常，所以就好使，是这个样吗？空调的电压不正常，我要去配电箱测一下，打开这个配电箱看一下。一开始你没空调不好，师傅来了三遍，啊、嗯嗯，就对了。那就在这个地方测一下空调线路的电压，很明显超过了二百五十伏，太高了。这一路灵活，电压正常二百二，这一路二百伏多一点，才二百一十伏，很明显不正常。这就很有意思了，这三相电压，这个两两之间四百伏。三相电压还是可以的，三相电压两两之间还是可以的。对地呢？对地，你一个个怼着，怼着对地，地线接地了吗？这两条，对地，对地，这行。三相对地都正常呀。三相对地电压一样。也就是说，零线出了问题。二百二对地，二百二，二百二，三相对地正常。然后，哎呦，零线带电，零线带电。嗯、呃，你这一期的上一期在哪呀？上去我取到钥匙去，嗯，他是到上级去看零线居然带电的，测一下零地电压，怼到那个上面，怼到地线，零地电压，有好，零地电压，测的零地电压四十伏，它这个电路是有问题的。还有一种现象就是测量零线的电压，它是变化的，一会高一会低，这种现象是零线虚接了吗？就是主零线虚接了吗？主零线虚接会造成一项火线对零的电压变高，然后下面这些二百二的电路电压会有的超过二百二，有的有的电压过高，有的电压过低，会烧坏电器。所以得去上一级找一下这个主零线，它这个不是漏电，如果漏电的话，地线会带电。所以我怀疑还是零线不好，但是零线这个电压。始终是在几十伏之内，这个得找进了这个主线的上一级，上一级去哪了呢？他们说这个主线是往地下走的，后来又改过线路，而他们这一层的电表是看这一个，在这里有一块电表，而从电表下来的主线去了楼下，所以还得协调楼下。他们说楼下没有人，进不了门。关键是一会儿还可能得停电，这个我就说了不算，这个得他们点头，活我干，所以我得等，等啊等啊，等的花都谢了，终于协调好了，门也开了，去看一下，楼下是有配电箱的，算了吧。嗯嗯、哦，零线带这里都不行，零线带这里都不行。你这样当差，你差不出来，我操！哦，对，这这个零线都带电，一会高一会低。咱们这儿有问题啊，不是这儿有问题。那还得往上吗？对。
，这这这这这点儿路，还得往上。我估计这点儿路，他那个走线从从哪来的？这么粗？他是从上面垫表下来两路。下两路一一进一回嘛？啊，不，没有一进一回。哎，一进一回啊。下来两路、啊，一路进这来了。啊、嗯，这不是进点表嘛？这进进进进那个啊，进点表了。啊，进点表以后再归到二路去了。没有，这一路是、哦、这个，这个出的是这个，是这个。啊，那那那哎，你那上哪去了？那那是上这来了。那是二路，就是坐下边。这应该是二楼的。对对对。是二楼的，但是二楼的零线他没接到二楼，你看了吗？他接这来了，接到不知道接谁家去了。他这个二楼的零线应该是这个二楼，这是二楼的零线，灰色的。哇、哦！二楼的零线是带电的。哇、哦！也就是说，这个主零线零线出现了问题，而从上面下来这一个零线没出现问题。如果说他二楼用的是这个电缆线的火线，那么他零线。这个二楼的零线，他用了人家的零线，他零线有问题了。啊、嗯，所以说你要修他这一路拉掉以后，把这个零线挪出来和他接在一起、啊，这个还是有问题的。啊，那下面的出问题了。下边那边可能出问题了。主主要的那就不用管他了，咱把二楼的火车没没电火了，是吧？不用管他了，就把我通知他们断电，我通知他们断，通知他们断电，把这个零线取出来接这上面，哎、啊，就解决解决问题就行，就解决了。张你说了，现在就是说你用的零线火线都是从上面下来的，嗯嗯，你跟他没关系吧？他们走的是这一个，他们的零线都是带电的，你不信你看，嗯。但是人家这一家电路从来没出现过问题，都运行很正常。同样是零线带电，为什么他们家都正常呢？可能这就是二楼的，就是了，没等线。这个这个没接，这个这一路是接这里的，这里没用，这里没用，它上面都没接。嗯，上面都没接。假如说这一路就是咱们看那个二楼的，就是没问题，没问题吧？嗯，哎，这直接那行行了。就是把这个零线摘出来，接在上面，接他自己的零线。结果在断电的过程中发现了一个奇怪的现象：所有的闸拉了以后，零线不带电了。好了，哎，你看吧，你这活不给你试，拉了以后它就不带电了。也说明上边不好。拉了以后，全都不带电了。哎，你一路一路往上送。啊，你一路一路往上送吧。送，送，送电。楼上的分闸一路一路往上送，电压出现了。有电了，开始有电。再送，啊，再送，好，这一路的，把这一路拉了，把其他路再送，也不行，再拉，拉来，把上面一拉，全都没，这就好了。这两路不是一个变压器，这两路线。就是这一路线，嗯，跟这一路线不是一个变压器，不一个变压器，但是它压零线压一块了，嗯，哦，哦，这样会烧东西啊！你看看，我就多了一句嘴，多问了一句，这两路线是不是一个变压器？结果他们说这是后来走的另一个变压器，那这样就把这一个零线。接到他自己的零线上，有自己的零线不用，用人家的零线不烧东西才怪。像这种情况，他接人家的零线不是接零线，相当于接地了。接地当然电压不稳，会烧东西的。这样我把他自己的零线接起来就好了。这样接完以后再测量电压，很正常。送上电，零线也不带电了。空调插上电。也运行正常了。前面这个故障现象，用这两个图
，呃，来分析一下，您看对不对？这是两台变压器，都是出来三根火线，呃，一个零线，供这些三相设备或者是二百二的电器使用。然后你看这个地方是啥？这个是接地，变压器的中心点，它会打入一个接地体，打入大地，这叫工作接地。工作接地引出来一个地线，引出来一个零线。都是接在一起的，这是地线，这是零线。出问题的那一家就相当于它的零线过来了，但是没接，没有往它自己电路上接，而它自己的零线接哪去了？它自己的零线接别人的变压器的零线上去了，接这来了，是不是接过来了？接过来以后，他用别人家的零线，是用他的零线吗？其实是不是的。您像可以这么理解，一个火线通过回路回到零线，这个零线要回到变压器的中心点，结果它没接回不去，它回到别人家的中心点零线，回到别人家的主零线，接到别人家的主零排，因为这也有接地，这也有接地，这个大地是导通的，它是个导体，它是导通的，所以它就。他自己的零线就通过这个零排，通过大地往回走，回到他自己的中心点，这样形成一个回路。所以说，就相当于他没有接零，他直接接了一个地。这个接地不是这个接地，不是他们自己的接地。这个接地跟这个接地之间虽然是导通的，但是是不一样的。所以说。您用人家的接地回去，通过大地回去是不行的，是电压是不稳的，会烧电器的。所以说，呃，给他直接接通了，接通了，给他这这个地方断开了，你别接人家的零排了，人家不让你用，你自己接自己的零排。所以说这一这这个系统就正常了，这个也正常了。好了，这种故障现象还是比较少见的，我不知道我分析的对不对。感谢您的观看，请多多指点。